Payapang Hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balidina ng bayan, si Lisa Makuha na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Noong nakaraang 10th uh, Phil Stage Gawad Buhay Awards, Itinanghal bilang isa sa mga big winners ang original full-length production ng Ballet Manila na Ibong Adarna na naguwi ng anim na major prizes noong gabing iyon. Tumanggap ito ng mga tropeo para sa Outstanding Modern Dance Production, Outstanding Choreography for Modern Dance, Outstanding Ensemble for Modern Dance, Outstanding Music Composition, Outstanding Male Lead for Modern Dance at Outstanding Featured Male for Modern Dance. At syempre, naging sentro ng mga kaganapang ito ang creator ng Ibong Adarna na talaga namang ibinigay na ang lahat ng kanyang nalalaman bilang dancer, choreographer, teacher at higit sa lahat bilang leader para masiguro ang tagumpay ng napakalaking ballet production na ito. Sa hapong ito, kikilalanin natin ang dance artist sa likod ng Ibong Adarna at ng iba pang mga premiadong choreographies, Ballet Manila Principal Artist and Resident Choreographer, Gerardo Francisco. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Art to Art matapos ang ilang paalala. Tubong Iloilo City Sinimula ni Gerardo Francisco Jr. ang kanyang professional career sa pagsasayaw bilang dance master ng Dagyao Theater and Dance Company ng Iloilo National High School noong 1996. Hanggang sa lumuwas siya ng Maynila upang maging apprentice sa Ballet Philippines noong 2002. Taong 2003 nang matanggap siya bilang apprentice sa Ballet Manila kung saan isa na siyang haligi ng kumpanya bilang principal dancer, resident choreographer at rehearsal master for modern dance. Bilang mananayaw, ilan sa mga naging signature roles niya ay bilang Basilio sa Don Quixote, Ali sa Le Corsair, Bronze Idol sa La Bayadere, Jester sa Swan Lake, Mercutio sa Romeo and Juliet, at Rodrigo sa Ang Mahiwagang Violin. Bukod sa pagganap sa mga contemporary choreographies tulad ng Reeve, Arachnida, Gomburza at Reconfigured. Nakasama na din siya sa mga international tours sa Estados Unidos, Scotland, UK, Ireland, China, Cambodia, Japan, Korea at Russia. Bilang choreographer, ilan sa mga piyesang nagawa na niya ay ang Paunhalay, Bayani, High School Musikahan, Pista, OFW, Alamat, si Sibol at si Gunaw, Maynila ni Juan, Muro Ami at ang kanyang unang full-length solo choreography ang Ibong Adarna. Ilan sa mga gantimpalang nakamit ni Gerardo ay ang 2016 Outstanding Feature Male Dancer in Classical Dance at Outstanding Male Lead in Modern Dance. Bilang choreographer, tinanggap niya ang Bronze Medal South Korea Mask Play Contest para sa Morions. First place sa 2009 Wi-Fi Body Independent Festival para sa Balikbayan OFW. At 2008 NAM CYA Best Modern Choreography para sa Bulag, Pipi at Bingi. Noong nakaraang Abril, nagkamit ng anim na gantimpala mula sa Phil Stage Gawad Buhay Awards ang kanyang obrang Ibong Adarna, kabilang na ang Outstanding Modern Dance Production at Outstanding Choreography for Modern Dance. Ipinagmamalaki ng Art to Art na makasama ang premyadong Principal Dancer at Choreographer ng Ballet Manila na si Gerardo Francisco. Magandang hapon, Jerry, and welcome to Art to Art. Magandang hapon po, Ma'am Miss. <laughs> okay. Jerry, huwag kang kakabahan. Okay, ma. Okay. <laughs> Una sa lahat, Jerry, congratulations sa laki ng napanalunan at na, nagawaran ng um, ang Ibong Adarna. And of course, congratulations din na sineselebrate mong iyong 15th anniversary bilang miyembro ng Ballet Manila. Naalala mo ba nung 2003, nung una kang pumasok sa Ballet Manila bilang isang apprentice. Naalala mo kung ano yung feeling na yon? 
Uh, actually, <laughs> nung, <laughs> actually, hindi ko inexpect na, na matanggap ako sa Bali, Manila. Mm -hmm. Kasi um, actually, nung una, na-intimidate po ako na pumasok ng Bali, Manila. Eh. Bakit? Kasi um, ang, ang, ang naalala ko noon is galing ka... Galing Bali, kang Bali, Philippines. Bali, Philippines po. Oh, actually, oh. hindi ko na... Pwede ko may sabihin ito, Miss. Hindi oh. ko natapos yung contract, actually. Mm. Kinausap ko yung director kung pwede niya akong i-let go. Mm -hmm. Pumayag naman siya. Pumayag actually, inoferan ako for membership. Oh, pero oh. hindi ko tinanggap. Ah, so, I see. Kinausap so, ko siya. Bin, ba, anong nagtulak sa'yo na, na ano, tanggihan ng Bali, Philippines para pumunta sa Bali, Manila? Actually, nung... <clears throat> I mean, this all happened 15 years ago, so mm -hmm. I think we can talk openly about it, no? Siguro yung standard ng training, mm -hmm. isa, isa yun. Kasi nung nasa BP pa ako, nag-take ako ng class uh, under SHAS. Mm -hmm. And then, from then, nag nagustuhan ko yung training. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, yun yung actually nag-trigger sa akin. At the same time, syempre po, uh, walang-wala po kasi kami nung time na yon mm. Money, syempre. Mm -hmm. I heard mm -hmm. about uh, Bali Manila na nag-earn din ng ganitong ano. Mm -hmm. So, I decided mm -hmm. na, sabi ko, sige, why not? Mm -hmm. na, okay. Kahit na sabi ko, uh, dito ba talaga ako? Hindi. Mm -hmm. Kasi nga, on the first place, ayaw ko pumunta ng Bali Manila talaga. Mm -hmm. Ka kasi nga, yung mga, ano, yung mga dancers, sobrang gagaling. Mm -hmm. Lalo na yung mga mga pioneers. Mm -hmm. Yung tatangka, ano, ano, ako ang liit-liit li 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 ko. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Uh -huh. Hindi ako. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> so, yun po. Yun okay. po yung reason kung bakit ako pumunta mo. Uh -huh. uh -huh. Pero all this time naman, um, parang ang, ang strength mo talaga, ang feeling mo ba, ang strength mo talaga ay nasa contemporary dance or um, gusto mong maging isang classical na, na mananayaw? Actually po, contemporary tap contemporary pa talaga yung gusto kong yung gusto mm -hmm. ko sa sayo. Mm -hmm. Yung ballet na nagustuhan ko lang mm -hmm. nung nag nagbali man nila nga ako. Mm -hmm. So doon ko seneryoso na ay ang okay pala ang ganda mm -hmm. kasi sin dati mm -hmm. pag nanonood ako ng ballet, namubuhay ako <laughs> kasi tutulog ako ng ganoon. <laughs> Pero pag modern, kahit na pangit yung ano, nanonood ako kahit na kasi oh, yun, kahit na pangit yung modern. <laughs> nanonood ako kasi nag gusto, gusto ko eh. Okay. Pero nag so, nagiba yung uh -huh. perception ko nung nagbali man nila. I see. Oh, oh. So how did it feel naman nung naka Buka sa CCP Little Theater um, <laughs> nung 10th uh, uh, Phil Stage Gawad Buhay Awards at parang sunod-sunod na tinatawag at para gawaran ng awards yung, uh, yung choreography mo na uh, you know parang baby mo mm -hmm. na you know you saw from beginning to end and how did it feel naman na na ganun ka yung ka, kaganda ang pagtanggap sa, sa Ibo Nga Darna? At Nung una, nung tinawag, una pa lang, nung tinawag na nanalo, mm -hmm. actually hindi ko in-expect talaga yun mamiss eh. Mm -hmm. uh, dumating ako doon, actually late na ako dumating mm -hmm. kasi galing ako ng rehearsal, which mm -hmm. is nire-rehearse ko ngayon yung ibang adana. Mm -hmm. And then, nung tinawag na nanalo nga, kasi na-shock na talaga ako nung mm -hmm. una. So, mm -hmm. hindi pa nga ako malis ng upuan eh. Mm -hmm. so, mm -hmm. nung, nung nandun na, nung, nung umakyat na ako ng stage, mm -hmm. pati speech ko na-shock din. <laughs> <laughs> Kasi wala ako masabi. Kasi, ang nalala ko is ang unang award na binigay nila ay para kay Rudy De Dios bilang featured male. Diba? Ah, hindi po. Yung hindi. Ansam ata. Ansam. Oh, oh. Ah, okay. Yun Ansam bang unang award na binigay nila. Tapos oh, oh. ako, ang naalala ko, kasi presenter ako, mm -hmm. so nag, nag, naghihintay na ako backstage. Daladala -dala ko na yung mga cue cards ko for, yes, present, yes, oh. for presenting the next series of awards. Tapos nung tinawag ang Outstanding Ansam, Balay Manila, Ibong Adarna, Iniisip ko, ano gagawin ko? Pupunta pa ako? Ba ako sa, sa entablado para tanggapin yung award para sa Balay Manila? O nandiyan na kaya si uh, Jerry? As in, tapos naalala ko, lumabas ako, tapos ikaw na mong pababa. So, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko sa iyo, sige, sige Jerry, ikaw na, ikaw na ito ang gap. No? Actually, yun din yung nasa isip ko, mamis. Ako ba ang akit o may, 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 uh -oh. ano, may kukuha? So, pinapakiramdaman ko kung may, may lumabas or may uh -huh. akit or something. So, wala. Ako nang sabi ko, akitan ko na lang. Yes, yes. Oh, anyway, sige, bago natin pag-usapan ng ibong adar na ng husto, um, ano, magbalik tanaw muna tayo. Uh, sa, yun ang pinag, 
simulan mo as a dance artist? Hindi ba sa ilo-ilo ka Iloilo. unang um, natutong magsayaw? Um, sino ang mentors mo doon? Mm -hmm. At paano ka napasok sa pagsasayaw? Actually, nung nag-start akong mag magsayaw uh, when I was 13, no? mm -hmm. sa, sa Iloilo nga, under um, direct, direction ni, ano, ni uh, Edwin Duero. Mm -hmm. um, Nung grade 3 ako, mm -hmm. uh, nag, nagpa-folk dance, folk dance na kaya ako. No? Mm -hmm. Tapos nung nag-high school ako, merong, merong um, dance club yung school, mm -hmm. parang co-curricular activity aside mm -hmm. sa academic. So, yu, doon, exempted ang PE. Mm. Okay. <laughs> so, so, yun yung motivation mo. Yun yung motivation mo. Ma ko, para ma-exempt ako sa PE, <laughs> pasok na ako dito. Uh, uh -huh. So, nag-try nag, nag out ako. Tapos, mm. ako yung pinakamaliit na bata. Mm -hmm. So, yun yung, yun yung reason na pumasok ako ng, ng, mm -hmm. ng dance group na yun. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. At naalala ko, meron tayong picture na nung nagsayaw kami sa Iloilo ni... Mishas, mm -hmm. uh, may picture kami with you. Opo. Diba? I think hindi ata iliilo yun, ma'am. Cebu. 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 IDD. Cebu. Oh, oh. Cebu. Oh, oh. IDD. Cebu. IDD. Cebu. Oo. Oh, oh. Okay. Uh, yun, <laughs> so, for six years, uh, ikaw ay naging dance masters na sa Dagyao opo, Dance opo, Company. Opo, opo. Um, so, ano ang mga natutunan mo doon na hanggang ngayon ay nagagamit mo bilang dancer at choreographer? Actually, po, discipline talaga. Mm -hmm. Kasi yung, 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 yung disiplina talaga. Disiplina talaga namin doon. Parang kaming mga military. Mm -hmm. No? Mm -hmm. uh, time, yung rehearsal, mm -hmm. kahit pananamit, mm -hmm. yung buhok, same mm -hmm. lahat. Pag mm -hmm. nagtutur kami, kailangan uh, same. So, mm -hmm. akala mo isang tao din nakikita mo pag, mm -hmm. pag nagtutur mm -hmm. mm -hmm. Siguro yung, okay. yung discipline, isa mm -hmm. sa mga reason. Mm -hmm. uh, okay, so bakit ka nag na magpunta ng Maynila? Gusto ko i... gusto ko mag-explore. Mm -hmm. No, kasi... Uh, Ilang taon ka nun, nung lumipat ka ng Maynila? 2000, that's 2002. 2002, okay. Uh, so siguro mga early 20s. Uh -huh. Early siguro, 20s. Oo, oh, uh -huh. 20s. Uh -huh. yeah. Yan, actually, before ako lumipat ng pumutang Maynila, nag-stop ako ng 2 years sa pagsasayaw. Uh -huh. Nag-concentrate ako sa pag-choreograph. Uh, uh -huh. Yung mga choreograph, mga maliliit na ano lang dun sa school. Mm -hmm. Meron kasing mga activity dun sa school. So, mm -hmm. mga like dinagyang, yan. Mm -hmm. Co-choreograph mm -hmm. kami doon. Mm -hmm. And I decided mm -hmm. na parang hinahanap ng katawan ko na ah, mm -hmm. gusto kong sumayaw pa din. Mm -hmm. So, I decided na pumunta ng Maynila mm -hmm. and audition BP. Mm -hmm. So, since then, natanggap naman ako nung nag-audition ako, mm -hmm. full scholarship mm -hmm. ng summer workshop nila. Mm -hmm. So, tinuloy ko. Mm -hmm. Uh, ayun. <laughs> Tapos natanggap ka bilang apprentice. Uh, Opo. Oh, mm. At inoferan ako ng membership. Membership. Mm. After the summer, after that nag summer intensive, nag-apprentice ka mm. na muna. Okay. So, nahirapan ka ba mag-adjust sa Manila noon? Sobra po. Uh -huh. Kasi nung time na yun, uh, nag before ako pumunta dito, Nag, na, siyempre, nag sinay ko yung sarili ko na mag-ipon muna kasi hindi, hindi biro yung pumunta, pumunta dito. Mm -hmm. So, Hanggang sa dumating yung point na siyempre wala na, wala na yung savings, wala mm -hmm. na yung ano. So, anong gagawin ko? Mm -hmm. Umaaten ako ng klase, ma'am, is walang, walang kain, walang, mm -hmm. walang pera. Mm -hmm. Pero sabi ko, hindi to, hindi to hadlang. Mm -hmm. I mean, mm -hmm. tuloy pa rin. Uh -oh. tuloy, 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 tuloy ko lang. Uh -oh. Uh -oh. It's because din siguro sa, sa wife ko na pinupush ako. So, mm -hmm. itong tiba, ay, kaya mo yan. Mm -hmm. Itiwala ko sa'yo. Mm -hmm. So, lumakas loob ko siguro din. So, mm -hmm. Mm -hmm. As in, wala talaga. So, kasama ay. mo na yung wife mo nung nandito ka sa Manila? Opo, noon, as in magkasabay nung, nung nasa kami. Balay, Philippines ka opo, pa? Opo, ah, opo. I see. Kahit noon pa. Ah, uh -oh. okay, okay. First love. First love. Uh -oh. Oh, <laughs> na talagang uh -oh, matibay sa <laughs> years. Uh, na, na, nabanggit mo nga na kasing edad ng Anak eldest mo, mo yung iyong years sa Balay, Manila. Manila. Uh -oh. okay, so, 15, so pag nakakalimutan ko yan, uh -oh. ilang taon ka na nga dyan? <laughs> ah, oh, yun yung taon na sa Balay, Manila ako. <laughs> okay. So 15 years and going strong, Gerardo. Uh -oh. Uh -oh. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premiadong principal dance at choreographer na si Gerardo Francisco dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala.
programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghala ng teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa musika, itatanghal ang Euro-Pinoy Concert sa Bay 30, alas 7.30 ng gabi sa The Ruins, Poblacion, Makati. Ang libreng concert na ito ay pagdiriwang ng kultura at pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Europa. Magtatanghal si na Alex Alcaraz ng Spain, Jeanette Campuis ng Sweden, Stefan Lovenstein ng Austria at John Paul Gialcita ng Philippines. May spoken word performance rin si na Michelin Saril Alagao, samantalang magsisilbi namang DJ sina Bata B at Michael Rattinger. Ang concert ay handog ng European Union in the Philippines, Austrian Embassy Manila, Instituto Cervantes de Manila at Embassy of Sweden in Manila. Magkakaroon naman ng university tour sa Baguio ang The American Songbook. Ang musical production na ito ay nagtatampok sa mga awiti ng composers tulad dina George Gershwin, Cole Porter, Leonard Bernstein at Stephen Sondheim. Mapapanood Ito, May 25, alas 4 ng hapon sa University of Cordillera Theater at sa May 27 sa Teatro Amiana ng University of the Philippines, Baguio. Aawitan ng tenor na si John Brian Astom at ang mga sopranos na sina Meko Manlangit at Jasmine Salvo kasama ang mga pianistang sina Gabriel Pagirigan at Ricardo Abapo. Sa Sining Biswal, isasagawa ni Orange Omengan ang kanyang kauna-unahang solo photo exhibit na pinamagatang Mava Kesa. The Hotel at Green Sun sa Makati mula May 26 hanggang June 4. Tampok sa kanyang mga larawan ang tradisyonal na kasanayan ng mga babaeng ivatan. Magkakaroon din ang pangalawang exhibit sa Batanes kung saan permanenteng itatalaga ang mga larawan sa Batanes Heritage Foundation. Matatagpuan ang Green Sun sa number 2285 Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balirina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang Ballet Manila principal dancer at resident choreographer na si Gerardo Francisco. Okay, Jerry, ano yung mga paborito mong roles o kaya dream roles na na gusto mo pang sayawin? Uh, aside po sa nasayaw ko na. Mm -hmm. Mm -hmm. I mean, yeah. alam ko nasayaw mo na ang Basilio sa yan Don Quixote. Mga, oh, yan yung mga favorite roles ko, Ma'am Lizzie. Mm -hmm. Ali, gano'n. Ali oh. sa Le Corsair. Oo po. Oo. Okay. Pero, Hindi naman siguro, <laughs> hindi naman siguro ako Prince Siegfried, no? <laughs> so, hindi ko na pinangalap yun. <laughs> siguro kung merong balirina, maliit, na cute, katulad mo. <laughs> so far, na, na, nasayaw ko na yung mga dream mm -hmm. role ko pa. Mm -hmm. Okay, so um, meron ka pa bang uh, mga like uh, dream project na na pinaplanong gawin na uh, na gusto mo pang gawin before you retire from dancing? Ah, uh, siguro more choreographies po. Mm -hmm. uh, oh, more choreographies. Mm -hmm. so, sige, so mag-concentrate tayo for, as, for you as a choreographer. Mm -hmm. um, of course, Ibong Adarna was not your first choreography that I know. Mm -hmm. So, ano yung consider mong matatawag mong biggest break mo as a choreographer? Aside Adarna. Aside from Ibong Adarna. Yung, siguro po yung Uh, pista. Pista? Oo. Mm -hmm. eh, Maynila ni Juan. Yun yung mm -hmm. mga medyo mahaba-haba na nagawa ko eh. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ano ang unang-unang mong choreography sa Ballet Manila? I Natatandaan mo ba ba? Competition sa Asia Pacific, sa Japan. Ah, yung mga solo-solo ng Asia, so, Asia Pacific. Hunter sa ata, yun, Hunter ata. Ah, uh, okay. Kay Francis Cascano. I see, uh -huh. okay. So, nag-umpisa ka ng mga solo-solo for competition. Yes, And so. then, na-develop. I, I remember, nag-choreograph ka din ng isang pas de deux. Yes, para po. sa competition, yes, yung paong Jalay. Kami din yung sumayaw. Oo, na ikaw din ang yes, sumayaw. So, uh, uh. Um, That's paong Jalay. Paong Jalay. Uh, Kayo ni Marian, ni Marian. Faustino, mm -hmm. nung nag-end 
nag-enter kayo sa Moscow, Moscow. competition. And Nagoya. Oo, oh, oh, uh -huh. and Nagoya. Yes, That's Moscow. right. Uh -huh. Okay. Um, so, yung biggest choreographies mo sa Ballet Manila were um, Maynila ni Juan, mm -hmm. Pista. Pista. Actually, yung Pista. Tapos, Ganun. tapos yung Ibong Adarna. Ibong Adarna. Correct? Opo. Oo. Um, so, as a choreographer, um, saan ka kumukuha ng inspirasyon? Um... Actually, ako, ako mamimiss. Gusto ko lagi nag-explore ako eh. Mm -hmm. Tapos pag may nakita lang akong something na, na nagbibigay sa akin ng idea mm -hmm. na pwede kong gawa ng sayaw, mm -hmm. inaano ko na kaagad yun. Mm -hmm. um, yung mga, actually, inspiration. Kung sa inspiration lang, syempre mga, mga anak ko talaga. Mm -hmm. Yun yung unang-una. Sabi ko, ginagawa ko to It's because of them. Lahat-lahat mm -hmm. uh, mm -hmm. ng ginagawa ko ngayon. It's because para para sa kanila talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. So, um by, actually nakikita ko na ang mga mahiwagang notebook. <laughs> so, <laughs> nakaka-relate ako sa mga mahiwagang notebook na 'yan kasi nag-choreographer din ako sa so, meron din ako mga notebook para sa ballet ko. So, ikwento mo naman yung mga sinusulat mo diyan sa mahiwagang mo notebook. Ah, okay. Ang kumbaga, ano ang iyong proseso? Ah. At uh, Uh, paano nakakatulong sa'yo yung mga mahiwaga mong notebook? <laughs> <laughs> Mahiwagang notebook talaga. Uh, uh, uh. Uh, ako kasi laging may dalang notebook every time, um, kahit nasaan ako pumupunta. Mm -hmm. Kasi pag merong idea na nag, 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 nag pop up, mm -hmm. sinusulat ko kaagad mm -hmm. para ma-remember ko kung ano yung idea na na, na ko. Dito, nililista ko lahat. Mm -hmm. Lahat ng... Uh, pwede kong gawin mm -hmm. doon sa choreography. Mm -hmm. Like steps, counts, mm -hmm. yung count talagang isa-isa yan. Mm -hmm. Formations. Mm -hmm. Kasi pag every time na sinusulat ko yan, yung idea ko pumapasok lang. Mm -hmm. And then, mm -hmm. doon nakagawa ako ng, ng, ng formation ng kung anong gusto kong gawin, mm -hmm. ideas na, ay, mm -hmm. dapat dito maganda. Kaya, mm -hmm. kaya ko siya sinusulat. Mm -hmm. So lahat ng dyan, naka... Okay. naka <laughs> okay. um, Sige, uh, actually may tanong ako, siyempre napanood ko yung Ibong Adarna, um, sa konsepto pa lang, sa first rehearsals pa lang, mm -hmm. I knew na we had a winner. No? Pero yung meron akong particular na gusto kong tanungin sa'yo, yung eksena ng mga unggoy. Opo. Paano mo naisip yun, yung eksena ng mga unggoy? Actually kasi nung nabasa ko yung book, uh -huh. ang nakalagay lang dun lagi, uh, Nagta-travel lang yung mga yung mga uh, mga yung tatlong brothers. Nagta-travel mm -hmm. lang sila. Mm -hmm. Walang nangyayari in between. Mm -hmm. So ako, sabi ko bakit uh, hindi ko pag-isipan na yung travel na yon may nangyayari. Mm -hmm. So, yung unggoy kaya ko naman pinasok kasi sa um, gaya nga nga ng moto natin, mm -hmm. bring Bali to the masses. Mm -hmm. So ginawa ko siya kaya naisip ko siya kasi magpapatok yun sa mga audience. Uh Oo, -oh, oh. and definitely <laughs> nagpatok siya talaga. Yes, no? oh. kaya kaya ay, kaya ko siya na, na naisipan na uh -huh. ah, oh, hindi pala, uh -huh. hindi pala siya. Uh -huh. Ayun okay. <laughs> um, okay, so yung concept ay naalala ko Gerardo, pinapili kita. Yeah. ng story ballet. <laughs> Hindi natin sasabihin kung ano yung pinagpili. Okay na. <laughs> Sekreto yan. Oh, eh. okay. Abangan nyo na lang sa mga next na seasons ng Ballet oh. Manila. Pero bakit mo pinili ang Ibong Adarna? Para, uh, actually, para sa akin, ma'am, uh, pa parang nakaka-relate ako doon sa story. Eh. Mm -hmm. no? Merong adventure, parang package. Mm -hmm. Package na siya yung, yung, yung story niya. Mm -hmm. May adventure, may may mga values ka ba na nakukuha ba? Mm -hmm. Love, betrayal, mm -hmm. ganun, pagpapatawad. Mm -hmm. Kaya sabi ko, at the same time, uh, ito yung um, uh, tinatalakay sa school, mm -hmm. lalo na mga high school. Mm -hmm. So sabi ko, um, Well, yung isa naman na pinag mm -hmm. pinagpipili natin mm -hmm. na tinat tinatalakay din naman dun sa ano mm -hmm. sa, sa sa school. Mm -hmm. Pero dito mas 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 na ano ako dito kasi parang uh, I don't know, na, na, 
mas, mas na aliw ka sa kaharian ng berba niya. I think ko. At saka makakapag-explore ako ng, <laughs> ano, uh -oh. ng, uh -oh. ng ano, kung ano yung gusto kong mangyari. Uh -oh. Uh -oh. So, yun po. Uh -oh. Okay. At saka, so, wait lang po. Uh, Ay, sure. isa, hindi ako masyadong familiar kasi dun sa isa. Mm. So, in, although, al alam ko naman yun, pero mm -hmm. hindi ako masyadong familiar dun sa story talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. So, dito, alam kong bata pa lang ako. Alam kong ito na, ito yes, na, eh, ito so, na yun. So, uh -oh. At saka, actually, ang ibong Adan na talagang, it lends itself, yung story, it mm -hmm. really lends itself to a dance drama. Mm -hmm. Dahil, uh, You know, yun nga, meron kang pantasya na ibon, mm -hmm. tapos meron kang tatlong magkakapatid mm -hmm. na... Um, anyway, it's... <laughs> saan dadapo sa susunod ang ibong Adarna? Kasi I'm sure marami pang nakikinig sa atin at nanonood ngayon sa atin na hindi pa napapanood ang ibong Adarna nung nagbukas ito uh, last year. Mm -hmm. um, August last oh, year, no? Last nagbukas sa Aliyo Theater. Um, saan ma ulit makikita ang Ibong Adarna? Uh, makikita po ito. Meron kaming tours um, Negros and Israel. Mm -hmm. yes. So we are busy preparing uh -oh. for this ano, mm -hmm. production. So ano, ano nga yun ang feeling mo na nagpe-prepare tayo na, na for performances outside of Manila and even in in as far of a country as Israel na makikita ang mga ballets mo, ang mga creation mo? Um, Na-overwhelm po. Mm -hmm. At the same time, um, pressure. <laughs> pressure, <laughs> okay. nandun talaga. Kasi uh, kailangan nating mag, mag, magtanghal doon ng magandang, magandang production. Mm -hmm. um, we are representing kasi uh, Philippines eh, mm -hmm. kung dadalhin siya natin sa ibang bansa. Mm -hmm. So kailangan ito, mag-click mag talaga doon at mm -hmm. mag-work mag na. Mm -hmm. Maganda yung palabas. Mm -hmm. uh, yun mm -hmm. po, nakaka-pressure. Uh, and I'm sure yan ang pinagkakaabalahan mo ngayon. Ano? Yes, ang, ang rehearsals uh, uh, para sa mm -hmm. Ibong Adarna sa Negros at Ibong Adarna sa Israel. Yes, yes. At uh, syempre, uh, ano, ano pa yung may meron ka bang mga bagong ideya na um, na gagawing choreography sa mga susunod na buwan na bago I mean aside from Ibong Adarna um, sa, sa ngayon uh, meron akong ginagawang um, uh, sayaw para sa competition mm -hmm. uh, ito ay gaganapin sa Jackson. Mm -hmm. no? yeah. So, balik, this is for, balik competition. Yeah, this is for Nicole and Joshua. Mm -hmm. They're mm -hmm. um, contemporary piece for, yes. for this uh, uh -oh. uh, competition. Uh -oh. Alis nga sila sa June na. Yes. Pa. Okay. Um, how important, nasabi mo na ang inspiration mo para sa iyong mga choreography at para sa iyong trabaho ay ang iyong mga anak. Mm -hmm. So, how important really is family in the work that you do? Paano mo na isi-share yung mundo mo ng ballet sa iyong pamilya. At uh, meron ka bang mga anak na sumusunod sa iyong talampakan at nagsasayaw din? Meron po. Mm -hmm. Oo. Naging, yung youngest ko, mm -hmm. naging scholar siya ng makili. Mm -hmm. So, masaya-masaya po ako. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Yung isang anak ko, football player naman. Mm -hmm. So, nagsasakar. So, ay ayaw na talaga mag-dance. Ayaw okay. na talaga mag-dance. Uh -huh. Sabi ko, pwede naman yan. Pwede ka naman mag-dance. At the same time, mag-football ka. Mm -hmm. Ma-apply mo ngayon. Mm -hmm. Yung coordination sa football. Diba? Mm -hmm. Ayaw na talaga. Mm -hmm. At naalala ko yung anak mong, yung, yung pangalawa, yung babae. Ay, Or, siya yung panganay. Siya yung panganay. Oo, oh, oh, yung panganay mong babae. Um, uh, Diba nag nagbalay din siya minsan hmm. pero tumigil siya afterwards. Oo po, so, parang din... nawala na lang sa kanya yung mm -hmm. hilig eh. Mm -hmm. Ngayon ano na siya, nagmi-music. Ah, nagmi-music na Oo, siya. Aside sa okay. nag-varsity siya ng basketball. Uh -huh. <laughs> <laughs> Kaya na-injured siya. Uh -huh. Kaya yeah. ngayon uh -huh. music na siya. So anong ginagawa mo in your spare time? Uh, sa... Pag, pag, sa, sa bahay mo, ah, sa anong, bahay? Ginag anong ginagawa mo sa fair time? Alam ko pag, yung sagot eh, pero sabihin mo. <laughs> Meron tayong pag, Jerry's oh, kitchen. Eh. Oh, pag, oh, oh, actually, pag, <laughs> pag alam kong may break time ako dun sa, dun sa uh, classes or, or training, mm -hmm. umakit ako ng bahay. Kasi ang, ba ang bahay lang naman, bababa ako, studio. And then, mm -hmm. and then doon, um, kahit 30 minutes, 
uh, one hour, pwede ako magluto eh. Mm -hmm. Yung 30 minutes, pwede ako magmarinate ng ano, and mm -hmm. then balik ako ng rehearsal, and then babalikan ko siya for cooking, eh, luluto ko na siya ulit. <laughs> ganun, ganun po, para pagdating ng ano, kasi nga itong mga anak ko, may, may training, mm -hmm. may mga ano, pagdating mm -hmm. nila, na, ready na yung pagkain. Ready na yung pagkain. Ready na yung pagkain. Ready na yung pagkain. No? Ready na yung pagkain. <laughs> okay, Gerardo, okay. um, how, how much longer do you see yourself dancing? I mean, uh, alam naman natin lahat na ang career ng isang mananayaw mm -hmm. ay napakaiksi. Mm -hmm. uh, so, um, meron ka bang parang nafe-feel mo na ba ngayon na you're in a transition period mm -hmm. or full blast ka pa rin sa iyong dancing career? I think, mamlis kasi nga yun nga sinasabi nila, yung life ng dancer talaga, it's very short. Mm -hmm. So ngayon, medyo nafe-feel ko na na may, may, kon may ano na siya, may, may ano tawag doon yung yung pigil ba hmm. na hindi ka na pwedeng mag yung Bumira. 100 percent oh, oh, uh -oh. yung 100% mo before hmm. hindi mo na pwedeng gawin hmm. kasi nga may mga may mga uh, ano may na mga siya masakit o, may mga masakit na, na. Oh, oh, oh. <laughs> yan sa ballet uh -huh. pero siguro sa contemporary, contemporary. siguro ma, ma, ma pahaba pa ay hmm. makakasayaw ako siguro mga Five years, ten years. Mm -hmm. okay. Contemporary. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun yung nafe-feel ko. Pero balay, siguro, <laughs> uh, I don't know, two years, three years, uh -huh. one year. Uh -huh. <laughs> Depende. Uh -huh. Okay. Well, mm -hmm. aabangan natin yan. Thank you. Uh, and of course, aabangan din namin yung mga susunod nating mga proyekto together. <laughs> uh, so, so, anyway, maraming maraming salamat, Jerry. Natapos din ang kalahating oras mo. Uh, okay. <laughs> so, alam kong kabadong-kabado ka. Pero... Congratulations once again sa Ibong Adarna mm -hmm. and of course aabangan natin ang mga susunod mong mga proyekto. Thank Mahaba pa yung career mong yan as a dance artist and as a choreographer and as a as an artist in general. Thank you po. Thank you. <laughs> Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa Artistang Pilipino.